สวัสดีครับ and this is Thailand at large today we are at Thai Denmark dairy farm and at this farm it provides agro tourism it is the destination that is not so far from Bangkok apart from being a knowledge center this location also provides you a farm tour with a lot of interesting activities close to the nature and if you are ready let's get to know the first dairy farm in Thailand Before visiting inside the farm, I take this opportunity to stop by at the product showroom of Thai Denmark Dairy Farm. Here, there are a variety of products, including UHT fresh milk, which is the most authentic product of the farm. Drinking yogurts, ice cream with many flavors, yogurt which made from dairy product. And also organic vegetable planted within the farm. Now, with plenty of products, I would like to really visiting the farm inside. Let's get inside. And right now, here we are standing at the museum of the dairy farm. And right next to me is the animal husbandry. Would you like to introduce yourself? Nana, m t o n i n e n g kap. สวัสดีครับผมทศวัตรบรรยงครับตำแหน่งนักสัตวบาลครับครับ So this is Mr. ทศวัตรบรรยง the animal husbandry. Uh, I can call you in easier way. มีชื่อเล่นเป็นพี่ยักษ์พี่ยักษ์ Okay, so we will call him พี่ยักษ์ and พี่ยักษ์ will lead us today to see. All locations in the dairy farm here. ครับก่อนเราจะไปชมภาพกรณีกิจของในหลวงกิการที่เก้าของเรานะครับครับมาดูลำดับของในหลวงเราก่อนครับอ๋อโอเค so the thing that we see here is the story of His Majesty the King and this location. But before we go through that, let's start with the speech he was given. He says. Farming, the dairy farming, is one of the good occupation for Thai people, and it is suitable for the country too. And if you use the appropriate methodology, it would bring prosperity and good income. And this is what His Majesty the late King was given his speech on 11 of May in 1988. <laughs> Mm, so this is the first picture is the uh, a visit of His Majesty to Denmark in 1960. So Denmark is the country that they produce a lot of dairy products too. เป็นเดนมาร์กเป็นประเทศที่ทำโคโนมเยอะนะครับอันนี้เป็นโคโนมพันเรดเดนครับที่มาเมืองไทยเมื่อปีพศ2505 Ah, and this this kind of cattle we call them red den, which the With a kind of the cattle that arrived to Thailand, given by Danish, ก็คือทางเดนมาร์กให้มาครับภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระเจ้าเฟรดริกที่9ขึ้นมาเปิดฝาพนมที่มุกเหล็กจังหวัดสาวรีครับอ๋อ the King Frederick the Ninth and the King Rama Ninth or King Bumibol was here. Oh, that was the location we was over there. นั่นคือที่ที่เราเห็นก่อนที่เราจะเข้ามาใช่ไหมครับ We saw we saw this area before we entered the museum too so this is where they both visited and it was on the 16th of January in 1963ครับภาพนี้จะเป็นภาพฝีประหัตของสมเด็จพระเทพวาดรูปวัวกระตูนที่ถังนมมีใบเดียวในโลกอ่าโอเค so you can see the Picture the cartoon of the cow on the on the milk container. This was drawn by Her Royal Highness Princess s e r i n t h o n and this is the only one milk container in the world that has her paintings on it. It's a sign of red. It's the red den. Ah, that we saw on the milk c o n t a i n If you take a look at the Thai Denmark. Uh, product, milk product. You will see that on the box there will be this red cow logo, and this is 
this is from the from the from the kind of the cattle that we call it red thin. Oh, so in 1960, this is the milk container imported from Denmark. This one, this exactly this one. So we have arrived to the first station already. So this place is called the Natural Agricultural Center. So here together with Mr. Amnoy, who is going to give us some knowledge at this first station. ครับอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างครับเราจะเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูธรรมชาติมีคนเนี่ยจะอยู่กับป่ามา
อย่างน้อยครับหนึ่งฝ่ามือ So we talk about mulching earlier and this is how they do it this is what they do every day and the first step is that they cover the earth เราห่มดินไว้ด้วยเป็นฟางใช่ไหมฮะฟางหญ้าใบไม้แปลกเป็นใบไม้หลายๆประเภทใช่ครับวัสดุธรรมชาติอืม so with natural resources many kinds of leaf dried leaf we use them to cover the earth ก็คือใช้ห่มห่มดินไว้นั่นเองอ๋อ because inside the earth they เปลือกบางๆเช่นมะละกอเนี่ยนะครับก็จะจะตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นโรยเสร็จปุ๊บอ่าเขาเรียกว่าครับอันนี้ปุ๋ยแห้งนะครับปุ๋ยน้ำง่ายๆว่าปุ๋ยนะแต่จริงๆก็คือเป็นอาหารของดินนั่นเองนะอ๋อโอเค so what we he just put here is the fertilizer like you can you can spread the fertilizer around but not so heavy อันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้นะครับผสมไว้กับน้ําใช่ครับก็จะเลี้ยงให้เขาอยู่ในน้ำเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นนมโคอ๋อนมโคอ่านมโคก็มาเป็นอาหารเลี้ยงดินเลี้ยงพืชได้ So this is the microorganisms and he mix it together with plain water and also since here is a dairy farm this is the cattle milk We feed the soil, and the soil will feed our trees too. t e c h n i q u e แบบนี้ก็ทำกันทั่วโลกอืมใช่ไหมครับคือบางครั้งเราคนไทยลืมไปนะเป็นเทคนิคง่ายๆ So this is something easy. You can see that the process is so simple. This is what we do actually all, all every country across the world using the same technique too. But sometimes when we look at something difficult, we probably forget the the basic steps, such as to do mulching like this. ตรงนี้นะครับเมื่อวันที่16มกราคม2505นะครับหรือว่าปีคิศลาหนึ่งเก้นะครับในหลวงที่9ของเรานะครับและคิงเฟติลิตนะครับได้เสร็จมาเปิดฟาร์มบรมแห่งนี้ที่ตรงนี้เลยครับอ๋อตรงนี้เลยนะครับ so this exact location is where two kings Frederick the ninth of Denmark and Hu Mifol of Thailand King Hu Mifol of Thailand was here on the 16th of January in 1962 to open this location ครับก็คือการรีดนมครับปกติแล้วเราจะรีดนมวันละ2เวลาตอนเช้าตีห้าครับตอนบ่ายบ่าย3ามโมงอ๋อวันละสเวลาครับ so here is where we do the milk production normally we do twice a day 5 a.m. in the morning and 3 p.m. in the afternoon So you use your thumb and your index to to lock, and then you use the other fingers to squeeze, and you get some milk. Ouch. <laughs> wow, this is so soft. I mean, the 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 breast is so soft. Okay, I lock it over here, and then I pull it. Oh. Okay, so here we are at the feeding station. Oh, that is so cute. 
ลูกวัวพ่อใหม่น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 25-35 กิโลกรัม The newborn cattle will weigh around 25-30-25-30 กิโลกรัม So how much do we feed them แล้วเราให้เยอะแค่ไหนครับเนี่ยเราให้กินนมวันหนึ่งประมาณ6ลิตรถึง8ลิตร6ลิตร to 8ลิตร per day is the amount that we can feed them ครับครับว้าว after a lot of academic highlights and this is another thing that you shouldn't miss when you come here this is the entertainment venue because Thai Denmark dairy farm is set in Mokluk Mokluk which is the place where Thai cowboys was existing and this is the show of cowboy that is going to take place here You can see that the show is about to begin now. Uh, so this is how the cowboy rides the horse, and what they're doing is using a whiplash. The next thing you're going to see is that they spin the pistol, the gun. What you're seeing here is the leather whip lash. This one might sound different because this is made from rope. What you're seeing right now is knife, and they're going to spin it. Oh, apart from the knife, they're doing with the guns too. So you can see that one rope can turn into a lasso. We have enjoyed a lot of activities today. We meet with the academic stories. We enjoyed by the entertainment performance show in here. And there's a lot of uh, like a variety of activities to be done here at Thai Denmark Farm, which opens every day. Mm, so today, with his accommodation, we have seen a lot of things. So I have to say thank you to Piak Kopunmaka. But our story at Thailand at large is not yet finished today because as I told you since the beginning of the program that here they provide a lot of knowledge to the farmers, to the locals. So we are going to meet with one of the success stories that produced from this Thai Denmark farm. So we're going to continue our journey to visit one of the success stories. Let's follow.
And right now, I'm standing next to Uncle Sutai Jampao, one of the first students who attend the course at Thai Denmark Dairy Farm. And now, I'm with Uncle Sutai. Hello. Hello. You are the first one to learn. I have been working at the Union of the Union of the Union of the Union. I have been working at the Union of the Union of the Union of the Union. ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทองมาเปิดเมื่อวันที่16มกราคมพศ2505หลังจากนั้นก็จบการศึกษาระดับรูปปริญญาก็มาสอบเข้าเป็นนักเรียนฟาร์มโคโนเทนมาซึ่งครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนเป็นไงเพราะว่าเพิ่งเปิดศูนย์อบรมครั้งแรกพอมาเปิดศูนย์เข้าก็รู้สึกประทับใจว่าแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าวิธีการเลี้ยงขนมเลี้ยงกันยังไงโอเค so at first he didn't have any idea what is this career before he have no idea about like you know doing dairy farm until he start studying with Thai Denmark dairy farm and then he start from raising the small kettle until it grows up and then he start to learn how to do milking, milk production by using hands until he become proficient in, in milking by using hands and he start doing by machine too. And he also learn how to take care of all the kettles. เกษตรกรไทยสามารถประกอบอาชีพเป็นอาชีพไอเลี้ยงครอบครัวแล้วเป็นอาชีพที่ที่ดีที่สุดอาชีพหนึ่งตั้งแต่เข้ามาทําอาชีพนี้รู้สึกว่าครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเลยเข้ามาอยู่ก็มาประกอบอาชีพนี้ก็รู้สึกมีความรักมีความสนใจถ้าพระองค์ท่านไม่ไม่พระราชทานอาชีพนี้ให้กับผมก็ไม่ได้มาอยู่จุดนี้และผมไม่มีอยู่มากินเท่านี้ดังนั้นบุญคุณของพระองค์ท่านก็สามารถทําให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงขนมเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นเราก็ต้องรัดโองค์ท่านเข้าที่สุดที่จะหาเปรียบเทียบได้เลย Because this occupation didn't exist before His Majesty the late King p u m i p o n granted to Thailand so this occupation it can also be called as the royal granted career and by doing this he has developed himself from earlier when he had almost nothing but by performing these careers, it developed him, developed his quality of life to be able to feed his family and set up a strong family and strong career path. And he also feel very thank thankful to His Majesty the King who given him an opportunity to learn and to perform his career. We have learned a lot today from both at Thai Denmark Dairy Farm and also here where he also being an example of the successful case. However, since we are running out of time today, thank you for watching Thailand at Large and we hope to see you again in our next episode. Sawadee kap. So,